这幅训子图是德家皇后生前遗作。礼部把秀嫔请进红炉寺，就是为了让大家用心观摩，以先皇后为楷模，事事追求精进。哈，哈，哈！快投降！快投降！还不投降？请和，不可。大言将军的刀只能杀敌，切不可将刀口对准亲人、挚友，更不能伤害无辜的百姓。记住了吗？嗯美人们，先好生观摩。训子，训谁啊？景王的生母便是德家皇后，训的是景王青州屠城之事。他们都说德家皇后是被气死了，是母亲替儿子守护。刀口不准对向百姓，这些明明都是您教给我的，可是为什么？您到死都不信任我，都还在替我求情，替我认错。母后，您为何不信我？嫂子怎么了？可能是感染了风寒。只是风寒？其实是吃了这个。这个药丸是用来美白的，只是服用的一个时辰内。声音会变细，我已经服用了好几天了。你看我有没有变白一点？有，真的，真的。这个药丸有用，你也吃。嗯，算了，阿梅已经够白了，不需要吃。我也想白一点，那我就把这一瓶都送给你。我走了，嗯，我走了啊。好。对了，阿梅，往后黑的东西都不要吃，吃了黑的东西也会变黑的。吃黑的东西会变黑？嗯。这是梅林送来的美白丸。吃，我我我又不，我又不黑。梅林说服用此药，声音会变细。本王想知道，会细成什么样？那，那还能变回来吗？变不回来，给你读成个哑巴。如何？就是，就是嗓子有点干。王爷。猜的果然没错，梅林看到的那个女人，其实是一生变了装的男人。想来那朵芍药花也是为了遮挡喉结所化。男人，王爷，您还是把养药赐给我吧。放心吧，药效只有一个时辰。